കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് പാർട്ട് ടു കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് കോർഡിനേഷൻ എൻഡൈറ്റി എ കോർഡിനേഷൻ എൻഡൈറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം ഓർ അയോൺ ബൗണ്ടഡ് ടു എ ഫിക്സ്ഡ് നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് ഓർ മോളിക്കൂൾസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കലി ചാർജ് ഓർ ന്യൂട്രൽ സ്പീഷീസ് ഇൻ വിച്ച് സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം ഓർ അയോൺ ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് ഓർ ന്യൂട്രൽ മോളിക്കൂൾസ് കോർഡിനേഷൻ എൻഡൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലെക്സ് എൻഡൈറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റവും ഈ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തെ ചുറ്റി ലിഗാൻസുമുള്ള ആ ഒരു മൊത്തം സെറ്റപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ എൻഡൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി വരുന്ന നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ കോർഡിനേഷൻ എൻഡൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ്ഡ് ആയിട്ട് വരാം അതുപോലെ ന്യൂട്രൽ സ്പീഷീസ് ആയിട്ടും വരാം ഓക്കെ ഈ ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോർഡിനേഷൻ എൻഡൈറ്റിനെയൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ അയോൺസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് ചുറ്റും കൗണ്ടർ അയോൺസും കാണും ഓക്കെ ഇപ്പം സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റവും ഇതുപോലെ ലിഗാൻസുമുള്ള ആ ഒരു മൊത്തം സെറ്റപ്പിനെ നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ എൻഡൈറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോർഡിനേഷൻ എൻഡൈറ്റി ഈ ചാർജിന്റെ ബേസിസിൽ പറയുമ്പോൾ ക്യാറ്റോണി കോംപ്ലക്സ് എൻഡൈറ്റി എന്നും ആനയോണി കോംപ്ലക്സ് എൻഡൈറ്റി എന്നും അതുപോലെ ന്യൂട്രൽ കോംപ്ലക്സ് എൻഡൈറ്റി എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ നെയിം കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ക്യാറ്റോണി കോംപ്ലക്സ് എൻഡൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പിയറിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ആനയോണി കോംപ്ലക്സ് എൻഡൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സ് എൻഡൈറ്റി ആയിരിക്കും അത് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ കോംപ്ലക്സ് എൻഡൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സ് സ്പിയറിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടും ഒരു ചാർജ് ഒന്നും കാണില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലിഗാൻസിനെ അനുസരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ മെറ്റലിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അനുസരിച്ചുമായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ചാർജ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചാർജിന്റെ ബേസിൽ ക്യാറ്റോണിക് കോംപ്ലക്സ് എൻഡൈറ്റി ആനയോണി കോംപ്ലക്സ് എൻഡൈറ്റി ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ കോംപ്ലക്സ് എൻഡൈറ്റി എന്ന് പറയാം ഈ കാറ്റോണിക് കോംപ്ലക്സും ആനയോണി കോംപ്ലക്സും ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കാരണം നെയിമിങ്ങിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ആനയോണി കോംപ്ലക്സ് വരുമ്പോഴും കാറ്റോണിക് കോംപ്ലക്സ് വരുമ്പോഴും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അതിന് നെയിം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് കാറ്റോണിക് കോംപ്ലക്സ് എൻഡൈറ്റി ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ആനയോണി കോംപ്ലക്സ് കോംപ്ലക്സ് എൻഡൈറ്റി സ്പെഷ്യലി ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ കോംപ്ലക്സ് എന്നതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ചാർജ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ലിഗാനിന്റെ ചാർജും അതുപോലെ സെൻട്രൽ മെറ്റലിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ മെറ്റലിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിന് ചാർജ് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു ടേം ആണ് സെൻട്രൽ അയോൺ ഓർ ആറ്റം ഓക്കെ ഈ സെൻട്രൽ അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു മെറ്റൽ ആയിരിക്കും ദ കാറ്റോൺ ടു വിച്ച് വൺ ഓർ മോർ ന്യൂട്രൽ മോളിക്കൂൾ ഓർ ആനയോൺസ് ആർ അറ്റാച്ച് ഈസ് കോൾ ദ സെൻട്രൽ അയോൺ നമ്മുടെ കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സിന്റെ ഏറ്റവും സെൻട്രൽ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ആളാണ് സെൻട്രൽ അയോൺ ഓർ ആറ്റം ഇത് നമ്മുടെ മെറ്റൽ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു മെറ്റലിനെ ചുറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ മോളിക്കൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആനയോൺസ് വരാം ഈ ന്യൂട്രൽ മോളിക്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ആനയോൺസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലിഗാൻസ് എന്നാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ മെറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സ് എൻ ഐ എൻ എച്ച് ത്രീ സിക്സ് ടൈംസ് ടു പ്ലസ് ഈ ഒരു കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സിന്റെ സെൻട്രൽ അയോൺ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ആറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കൽ ആണ് ആൻഡ് എൻ ഐ ടു പ്ലസ് ഇതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് മുകളിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ചാർജ് ആണ് മെറ്റലിന്റെ ചാർജ് ആണ് ഇതിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ലിഗാൻസിനെ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിക്കലിന്റെ ചാർജ് ആണ് എൻ ഐ ടു പ്ലസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കോ
ഈ ചാർജർ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സെൻട്രൽ മെറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഷീസിനെയാണ് നമ്മൾ ലിഗാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അയോൺസ് ആവാം അയോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് ആനയോൺസ് ആവാം അതുപോലെ അതിന് ന്യൂട്രൽ മോളിക്കൂൾസ് ആകാം ഈ ന്യൂട്രൽ മോളിക്കൂൾസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന് സെൻട്രൽ മെറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ് നമ്മൾ ലിഗാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് സെൻട്രൽ മെറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി കാണണം ഓക്കെ ദീസ് മേ ബി ചാർജ് ഓർ ന്യൂട്രൽ നമ്മളുടെ ഡോണർ സൈറ്റിന്റെ നമ്പർ അനുസരിച്ചിട്ട് അതായത് സെൻട്രൽ മെറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൈറ്റിന്റെ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലിഗാൻസിനെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് യൂണി ഡെൻഡേഡ് ലിഗാൻഡ് ഈ യൂണി എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി യൂണി എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ എന്നാണ് മീനിങ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലിഗാൻഡ് വിച്ച് ഹാസ് വൺ ഡോണർ സൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് the ligand bound to the metal ion through a single donor site adai nammude central metal aatathilekku electron pair ne donate cheyan only one site mathre ullengi or atta site mathre undengi athara type of ligands niyana nammal unidentate ligand ennu parayunnathu namukku nokkam example h2o water molecule irinde case la oxygen mathra maan nammude central metal lekku electron pair ne donate cheyunnathu and nh3 ivide nitrogen mathra maan central metal lekku electron pair ne donate cheyunnathu pinne cl minus vara br minus vara idellam unidentate അതായത് ഓൺലി വൺ ഡോണർ സൈറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും ഈ ലിഗാൻസിന് കാണുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഡൈഡൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് ഈ ഡൈഡൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡിനെ നമ്മൾ ബൈഡൻഡേറ്റ് ലിഗാൻസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഈ ഒരു നെയിം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതിന് ടു ഡോണർ സൈറ്റ് കാണും ഓക്കെ ഒരു ലിഗാൻഡിനകത്ത് രണ്ട് ഡോണർ സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ലിഗാൻസ് ആണ് ഡൈഡൻഡേറ്റ് ലിഗാൻസ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ എതിലീൻ ഡയാമീൻ എതിലീൻ വൺ ടു ഡയാമീൻ ഇവിടെ രണ്ട് എൻ എച്ച് ടു ഈ ഒരു പാർട്ട് രണ്ടും നമ്മളുടെ ലിഗ് മെറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൈറ്റാണ് രണ്ട് നൈട്രജനും നമ്മുടെ മെറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇതൊരു ഓക്സലേറ്റ് ആയോണാണ് ഇവിടെ ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഓക്സിജൻ വഴി ഈ രണ്ട് ഓക്സിജൻ വഴി നമ്മുടെ മെറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ലിഗാൻസിന്റെ രണ്ട് ഡോണർ സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇത്തരം ലിഗാൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡൈഡൻഡേറ്റ് ലിഗാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ട്രൈഡ് ട്രൈഡൻഡേറ്റ് അങ്ങനെ പോവാം ബട്ട് കളക്റ്റീവ്ലി നമുക്ക് അതിനെ പോളിഡൻഡേറ്റ് ലിഗാൻസ് എന്ന് പറയാം അതായത് രണ്ട് കൂടുതൽ ഡോണർ സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ലിഗാൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിഡൻഡേറ്റ് ലിഗാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇ ഡി ടി എ ഓക്കെ ഇ ഡി ടി എ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇ ഡി ടി എ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ഡി ടി എ ഫോർ മൈനസ് എന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ നാല് സൈറ്റുകളും നമ്മുടെ മെറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് നൈട്രജൻ ആറ്റംസിനും ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇതുവഴി നമ്മുടെ മെറ്റലിലേക്ക് നമുക്ക് ബൗണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡെയർ ഫോർ ഇ ഡി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹെക്സാ ഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് ആണ് ഇതിന് ആറ് സൈറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ മെറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അതായത് രണ്ട് നൈട്രജൻ ആറ്റം വഴിയും നാല് ഓക്സിജൻ ആറ്റം വഴിയും നമുക്ക് മെറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെക്സാ ഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ യൂണി ഡെൻഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലി വൺ ഡോണർ സൈറ്റ് ഡൈഡൻഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഡോണർ സൈറ്റ് ആൻഡ് പോളിഡൻഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലിഗാൻ വിച്ച് ഹാവ് സെവറൽ ഡോണർ സൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഡോണർ സൈറ്റിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മുടെ ലിഗാൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് ആണ് ആംബിഡൻഡേറ്റ് ലിഗാൻസ് നമ്മൾ ആംബിബിയൻസ് എന്നൊരു വേർഡ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവി അതുപോലെ ആംബോട്ടറിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സെയിം തന്നെ ആംബിഡൻഡേറ്റ് ലിഗാൻസ് എന്ന്
ഓക്കെ അത് എൻ ഒ ടു മൈനസിനകത്ത് നൈട്രജനും നമ്മുടെ മെറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പേരിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്സിജനും നമ്മുടെ മെറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പേരിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ മാത്രമായിരിക്കും ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ മെറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പേരിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നൈട്രജൻ വഴിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ നെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നൈട്രജൻ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഓക്സിജൻ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി എൻ ഇവിടെ എസ് വഴിയും അതുപോലെ എൻ വഴിയും നമ്മളുടെ മെറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പേരിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതൊരു മോണോഡൈറ്റ് ലിഗാൻഡ് ആണ് അത് ഒരു ടൈം ഒരൊറ്റ ഡോണർ സൈറ്റ് വഴിയെ നമ്മുടെ മെറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പേരിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ പക്ഷേ ആ ലിഗാൻഡിനകത്ത് രണ്ട് സൈറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും രണ്ട് സൈറ്റ് എന്നല്ല രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സൈറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മെറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പേരിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്തരം ആൾക്കാരാണ് ആംപീഡ് എൻഡേറ്റ് ലിഗാൻ അതായത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഏത് സൈറ്റ് ആണ് അപ്പം ആ ഒരു കോംപ്ലക്സ് അതുപോലെ നോക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് ആറ്റമാണ് നമ്മുടെ മെറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പേരിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ദീസ് ആർ ദ മോണോഡൈറ്റ് ലിഗാൻ വിച്ച് ക്യാൻ ലിഗേറ്റ് ത്രൂ ടു ഡിഫറെന്റ് സൈറ്റ് മോണോഡൈറ്റ് ലിഗാൻഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം മോണോഡൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈമിൽ ഒരൊറ്റ ഡോണർ സൈറ്റ് ആണ് പക്ഷെ അതിന് ടു ഡിഫറെന്റ് സൈറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതിന് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ സൈറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മെറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പേരിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്തരം ലിഗാൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഫിഡൻഡേറ്റ് ലിഗാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ചീലൈറ്റിംഗ് ലിഗാൻ പിന്നെ ചീലൈറ്റിംഗ് ലിഗാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീലൈറ്റിംഗ് ലിഗാൻഡ് പല രീതിയിൽ പ്രനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രനൗൺസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോ ഇതിനെ ചീലൈറ്റിംഗ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് പ്രനൗൺസ് ചെയ്യാണ് വെൻ എ ബൈഡൻഡേറ്റ് ഓർ പോളിഡൻഡേറ്റ് ലിഗാൻ ബൈ ടു എ സെൻട്രൽ ആറ്റം ആൻഡ് ഫോംസ് എ റിങ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ചീലൈറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ലിഗാൻഡ് ഈസ് നോൺ എസ് ചീലൈറ്റിംഗ് ലിഗാൻ അതായത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിലേക്ക് ഒരു ബൈഡൻഡേറ്റ് ലിഗാൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളിഡൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പേരിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ റിങ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ലിഗാൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ചീലേറ്റിംഗ് ലിഗാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത് എതിലീൻ ഡയാമീൻ ആണ് നമുക്കറിയാം എതിലീൻ ഡയാമീൻ അത് എതിലീൻ വൺ ടു ഡയാമീൻ അത് രണ്ട് ഡോണർ സൈറ്റുകളാണുള്ളത് ഈ രണ്ട് ഡോണർ സൈഡ് രണ്ട് നൈട്രജനും നമ്മുടെ മെറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ മെറ്റലുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഒരു റിങ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഇത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത്തരം ലിഗാൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ചീലൈറ്റിംഗ് ലിഗാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മോണോഡൈറ്റ് ലിഗാൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇത്തരം റിങ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുകയില്ല ഒരു ബൈഡൻഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിഡൻഡേറ്റ് ലിഗാൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം റിങ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബൈഡൻഡേറ്റ് ലിഗാൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളിഡൻഡേറ്റ് ലിഗാൻ നമ്മുടെ മെറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പേരിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ റിങ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത്തരം ലിഗാൻസ് ആണ് ചീലേറ്റിംഗ് ലിഗാൻ ആൻഡ് ഈ എഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ ചീലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഓക്കെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇതിന്റെ ബോണ്ടിങ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ബട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് സി എൻ എന്നും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് എ മെറ്റൽ അയോൺ ഇൻ എ കോംപ്ലക്സ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻ ആസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ലിഗാൻ ഡോളർ ആറ്റംസ് ടു വിച്ച് ദ മെറ്റൽ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ബോണ്ടൻ അതായത് നമ്മുടെ മെറ്റലിലേക്ക് എത്ര ലിഗാൻസ് ആണ് ബോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ലിഗാൻസിന്റെ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ ആ ഒരു മെറ്റലിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സിനകത്ത് അതായത് എഫ് ഇ സി എൻ സിക്സ് ത്രീ മൈനസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സിനകത്ത് സിക്സ് സി എൻ മോളിക്കൂൾ ആണ് നമ്മുടെ എഫ് ഇയുമായിട്ട് ബോണ്ടിങ്ങിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്
ഒരു എതിലീൻ ഡയമീൻ നമ്മുടെ സി ഒ ആയിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദർഫോർ സി ഒന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലിഗാൻഡും കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ പറയേണ്ടത് ഇതൊരു യൂണിഡൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ലിഗാൻഡിന്റെ നമ്പർ തന്നെ എഴുതാം ബൈഡൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മുടെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എഴുതാൻ ഓക്കെ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ദ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ആറ്റം ഓൺ അയോൺ ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഓൺലി ബൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്മ ബോൺഡ് ഫോംഡ് ബൈ ദി ലിഗാൻഡ് വിത്ത് ദ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഓർ അയോൺ പൈ ബോൺസ് ഈ ഫോർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലിഗാൻഡ് ആൻഡ് ദ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഓർ അയോൺ ആർ നോട്ട് കൗണ്ടർ ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആട്ടവും നമ്മുടെ ലിഗാൻസ് തമ്മിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന സിഗ്മ ബോണ്ടിന്റെ നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആട്ടത്തിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പൈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ചില കേസിൽ നമ്മുടെ മെറ്റലും ലിഗാൻഡും തമ്മിൽ പൈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന കേസിൽ അവിടെ നമ്മൾ സിഗ്മ ബോണ്ട് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഈ ഫോം ചെയ്യുന്ന പൈ ബോണ്ടിനെ അവിടെ കൗണ്ട് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബോണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ടും ഒരു ബോണ്ട് പൈ ബോണ്ടും ആണ് അപ്പൊ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സിഗ്മ ബോണ്ടിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കാൽക്കുലേഷന് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ഒരെണ്ണം പൈ ബോണ്ട് ഒരെണ്ണം സിഗ്മ ബോണ്ടും രണ്ടെണ്ണം പൈ ബോണ്ടും ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ബോണ്ട് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യാമുള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് ഇത്ര മാത്രം ഓർക്കുക നമ്മുടെ സിഗ്മ ബോണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കാൽക്കുലേഷൻ ആകെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പൈ ബോണ്ടിനെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് കോർഡിനേഷൻ സ്പിയർ ഓക്കെ The central atom or ion and the ligand attached to it are enclosed in a square bracket and it is collectively termed as the coordination sphere. In the same examples, we will see how we can see that the central metal atom and ligand are in a square bracket. If we have a square bracket, we will call the name of the coordination sphere. That is, the central metal atom, ligand, square bracket, we will call the coordination sphere. The ionizable group are written outside the bracket are called counter ions. For example, this complex is K4, Fe, C and 6. This Fe, C and 6, this square bracket is the coordination sphere. This coordination sphere is K4. ഇത് അയണൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നാം നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിരുന്നു ഈ കൗണ്ടർ അയോൺസിനെ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സിന് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള വാലൻസി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെർണേഴ്സ് തിയറി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇത് അയണൈസബിൾ ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ കൗണ്ടർ അയോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് കെ പ്ലസ് കിട്ടും ഇത് കൗണ്ടർ അയോൺ ആണ് ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടിനെ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ളതും ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇത്രയും നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ സ്പിയർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കോർഡിനേഷൻ പോളിഹെഡ്രോൺ ദ സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ദി ലിഗാൻസ് വിച്ച് ആർ ഡയറക്ട്ലി അറ്റാച്ച് ടു ദ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഓർ അയോൺ ഈസ് കോൾഡ് കോർഡിനേഷൻ പോളിഹെഡ്രൺ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോർഡിനേഷൻ പോളിഹെഡ്രൺ ആർ ഒക്ടാഹെഡ്രൺ ടെട്രാഹെഡ്രൺ ആൻഡ് സ്ക്വയർ പ്ലാൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആട്ടത്തിന് ചുറ്റും ലിഗാൻസിന്റെ സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ പോളിഹെഡ്രൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സിക്സ് ലിഗാൻസ് വരുന്ന കേസിൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ സ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ നാല് ലിഗാൻസ് വരുന്ന കേസിൽ അതായത് മെറ്റലിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഫോർ വരുന്ന കേസിൽ അതിന് ടെട്രാഹെഡ്രലി അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ സ്ക്വയർ പ്ലാനാറിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ ഷേപ്പിലും അറേഞ്ച് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആ ഒരു കോംപ്ലെക്സിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് ടെട്രാഹെഡ്രൽ സ്ട്രക്ചർ ആണോ സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ ആണോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആട്ടത്തിന് ചുറ്റും ലിഗാൻസിന്റെ സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ പോളിഹെഡ്രൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കോർഡിനേഷൻ പോളിഹെഡ്രൺ ആണ് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ സ്റ്റേപ്പ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ സ്ക്വയർ പ്ലൈൻ ആ സ്
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ ചാർജിനെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ മെറ്റലിന്റെ ചാർജിനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ലിഗാൻസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ലിഗാൻസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും ഉൾപ്പെടെ ആ ലിഗാൻസിന്റെ എല്ലാം നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കോംപ്ലെക്സിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെറ്റലിന്റെ അപ്പോഴുള്ള എന്ത് ചാർജ് ആണോ അതായിരിക്കും അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ചാർജ് ഓഫ് ദി കോംപ്ലെക്സ് ഇഫ് ഓൾ ദി ലിഗാൻസ് ആർ റിമൂവ്ഡ് അലോങ് വിത്ത് ദ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ദാറ്റ് ആർ ഷെയർ വിത്ത് ദ സെൻട്രൽ ആറ്റം ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ആറ്റം ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഈ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് സി യു സി എൻ ഫോർ ടൈംസ് ത്രീ മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ സി യുവിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ ആണ് അതായത് സി എന്നിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ നാല് സി എൻ ലിഗാൻസ് ആണ് ഇവിടെ കോപ്പറുമായിട്ട് ബോണ്ടിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാല് സി എന്നിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് നാല് മൈനസ് ചാർജ് ആണ് അതുപോലെ ഈ കോംപ്ലക്സിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മൈനസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സി യുവിന് എക്സ് എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇവിടെ നാല് മൈനസ് ചാർജ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് എക്സ് ഇവിടെ ഒരു ഫോർ മൈനസ് ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൊത്തം ചാർജ് ത്രീ മൈനസ് ആകും നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സി യുവിന്റെ ചാർജ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും നെയ്മിങ്ങിന്റെ പാർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇവിടെ കോപ്പറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ ആണ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ റോമൻ ലെറ്റേഴ്സിലാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സി യു വൺ ഓക്കെ ഇതുപോലെ ചില കേസിൽ ടു എന്ന് വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ റോമൺ ലെറ്റേഴ്സ് ടു വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് അല്ല നോർമൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ ചാർജിനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് എൻഡൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവിടെ നമ്മൾ അതിന്റെ ചാർജിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ കാറ്റോണിക് ആനയോണിക് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ കോംപ്ലക്സ് എൻഡൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മറ്റൊരു ടൈപ്പാണ് അതായത് നമ്മുടെ മെറ്റലുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിഗാൻഡിന്റെ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് കോംപ്ലക്സുകളെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഹോമോലിപ്റ്റിക് കോംപ്ലക്സ് ദ കോംപ്ലക്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ സെൻട്രൽ ആറ്റം or ion is linked to only one kind of donor atom are called homoleptic complex adayid nammude ee or complex irathu nammude co ennu parayna central metal nh3 ayittu maatrame linkage ullu ee type complex galeyana homoleptic complex ennu parayna adu only one type of ligands umayittu maatrame linkage ullengil attharam type of complex gal second type aanu heteroleptic complex the complexes in which the metal atom or ion is linked to more than one kind of donor atoms are called heteroleptic complex ipo example nokumba ningalku manasila co nh3 four times cl2 ivide nammude co ennu parna central metal nh3 umayittum cl umayittum linkage vannittund onnil koodal type ligands umayittu ലിങ്കേജ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ടൈപ്പ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സുകളെയാണ് നമ്മൾ ഹെട്രോലെപ്റ്റിക് കോംപ്ലക്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹോമോലെപ്റ്റിക് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിഗാൻസുമായിട്ട് മാത്രമേ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ മെറ്റലിൽ ലിങ്കേജ് വരുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടൈപ്പ് ലിഗാൻസുമായിട്ട് ബോണ്ടിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ടൈപ്പ് കോംപ്ലക്സുകളെയാണ് നമ്മൾ ഹെട്രോലെപ്റ്റിക് കോംപ്ലക്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ലിഗാനിന്റെ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് കോംപ്ലക്സുകളെ കോംപ്ലക്സുകളെ പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സിനകത്ത് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന 
ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നാല് കോംപ്ലക്സുകൾ തന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ പേര് എഴുതാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മാർക്കിനോ നാല് മാർക്കിനോ ഒക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനുമാണത് അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും കണ്ടിരിക്കണം അപ്പം കൂടുതൽ കെമിസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ചാനൽ സബ